sa akin lahat, uh, bago ako magsimula, ang nagpapasalamat ako sa mga dumadaming mga subscribers. Salamat sa inyong uh, walang sawang pagsuporta sa aking channel. Okay, ngayong araw na to, magagawa ko ngayon ng uh, lagayan ng mga pasok. Ito ay nakasabit lang sa ibabaw ng uh, bakod. Bali, ang purpose niya, lagayan siya ng pasok na nakasabit sa bakod. Bali, movable ang uh, lagayan ng uh, paso na ito. So, sana samahan niyo ako hanggang sa matapos ang mga ginagawa kong uh, lagayan ng mga paso na ito. Ngayong araw na ito, lima lang ang aking gagawin kasi medyo kulang, medyo, medyo kinulang daw ang aking uh, di, 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 ginawa noon na 20 pieces. So, medyo kulang parang lima kaya yun ang gagawin ko ngayong araw na ito. Yung mga materyales, hindi ko na pinakita ko paano ko ipinipair. Yung mga materyales, hindi ko na ipinakita ko paano ko ipinend or pinutol kasi masyado ng basic. So ngayong araw na to, i-assemble ko yung limang perasong uh, lagayan ng paso. Naka-prepare na lahat ng mga materyales. Ito ang aking jig. Dito ko siya i-assemble. Then yung mga materyales, yun. So, i-assemble ko ito. Sana samahan nyo ako at may mapulot kayong uh, kunting idea kung paano mag-assemble ng mga ganito. At maraming salamat ulit sa mga subscribers. Salamat ng maraming sa inyo lahat. Okay, so mag-aagawa na ako. Sana samahan nyo ako. Ito nga pala yung aking uh, welding machine. Pag ako nag-assemble, tinataasan ko muna yung ampere para madaling uh, i-spot o madaling pakapitin. Pagka nagpo-pull weld na, saka ako na siya binababa. Okay, so gagawin ko itong 150 o 160. Yeah, pwede na siguro yan, mga 165. Kasi... Tinataasan ko para mabilis ang uh, pag-assemble ko. Para madaling kumapit kasi spot weld lang naman muna ang uh, una eh. Pag magpo-full weld na, sa akin ay hinaan ng uh, kuryente. So, samahan niyo ako. Okay. 